നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഒരു കണ്ടക്ടറിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് എറൗണ്ട് എ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കണ്ടക്ടറുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡാണ് ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ കൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആ പോർഷൻസാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റിംഗ് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കുക സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ബി പോസിറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് എവിടെയാണ് എയിലാണല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ ടു ബി ആയിരിക്കും കറണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ നമ്മൾ ആ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ കോമ്പസ് നീഡിലെ നോർത്ത് പോളൊക്കെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോമ്പസ് നീഡിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ കറഞ്ഞ ഡയറക്ഷൻ എ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാനറ്റ് നീഡിലിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മാനറ്റ് നീഡിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അതായത് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ആ റൂള് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കും ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ചൂട്ടി പിടിക്കുക ഏ ഇങ്ങനെ ചൂട്ടി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തമ്പാണ് ദെൻ ഈ കണ്ടക്ടറെ നമ്മൾ ചൂട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം ഈ ചൂട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിലെ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചൂട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് ആ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ജെയിംസ് ക്ലാൻ മാക്സ്വൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ആ റൂൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഹോൾഡിങ് എ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ വിത്ത് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നമ്മളൊരു കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനെ പിടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ അതർ ഫിംഗേഴ്സ് ദാറ്റ് എൻസർക്കിൾസ് കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറിനെ ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഫിംഗേഴ
അതും സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ക്രൂ നമ്മൾ മുറുക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം മുറുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണല്ലോ നമ്മൾ മുറുക്കുന്നത് അല്ലേ സ്ക്രൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുറുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ മൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മുറുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയല്ലേ ഈ രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അവിടെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ക്രൂ ആ സർഫസിലേക്കാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ദ ടിപ്പ് അഡ്വാൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ദെൻ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ഗിവ്സ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ടിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ ഒന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ ഇഫ് എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടിപ്പ് അഡ്വാൻസ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ദെൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ഗീവ്സ് എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ദ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് എടുക്കുക ഒരു സർക്കുലാർ ലൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കുലാർ കോയിൽ അവിടെ കൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കോയിലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും ഒന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഒന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കീവുണ്ട് മനസ്സിലാവല്ലോ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് എയും സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ലൂപ്പ് ആ കാർഡ് ബോർഡിലെ കൂടെ പോ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻ്റാണ് എയും സി യു എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ സി ടു എ ആണ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ആ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ മാക്സിമലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് സിയിലല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലല്ലേ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ശരിയല്ലേ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കേരള അപ്പോൾ അതാണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ അടുത്ത് എയിൽ വന്നു എയിൽ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചായി അല്ലേ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായപ്പോൾ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ദെൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തെർമോകോളിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കുലർ കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടെർമിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് എ ഇത് സി ആണ് അപ്പം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സി ടു എ ആണ് അത് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സി ടു എ ഡയറക്ഷനിലാണ്
ഇനി നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലെ കറണ്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പൊളാറ്റി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ ടു സി ആണ് അല്ലേ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എ ടു സി ആണ് ദൻ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സ്വലിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിൽ അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ ബാക്കി ഫിംഗർ സെൻസർ ക്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം മാനറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ ഈ പോയിന്റിൽ വരിക ഈ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് താഴോട്ടാണോ അല്ലേ കറണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ദെൻ അവിടെ നമ്മൾ ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദെൻ ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അതായത് മാനറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴും അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ കോയിലിനുള്ളിലെ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക കറണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ടു ദ കോയിൽ ഈ കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് അതായത് കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇൻ ടു ദ കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതായത് കറണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ കറണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് അല്ലേ ഔട്ട് ഫ്രം ദ കോയിൽ കോയിലിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ദ കോയിലായിരിക്കും ഇനി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഔട്ട് ഫ്രം ദ കോയിൽ കോയിലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയാലും ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പം ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും കോയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നതല്ലേ കോയിലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ഇൻ ടു ദ കോയിൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുക That is, uh, when the electric current passes in the clockwise direction, the magnetic field lines appears to move away from us into the coil through the center part of the coil. But if the electric current passes in the anti-clockwise direction, the magnetic field lines appears to move out towards us from the coil through its center. അപ്പോൾ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോയിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോയിലുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആ കോയിലുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോയിലിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ തീവ്രത ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഓർ കോയിൽ എന്ത നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓൺ ദ കോയിൽ ആ കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോയിലിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഈ കാന്തിക മണ്ഡലത്തെ അതായത് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുമാത്രം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാ
എന്നാൽ ഈ നീഡിൽ പതിയെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക അതായത് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും പതിയെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ ഈ മാനേജ് നീഡിലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വാനിഷ് ചെയ്യും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതായി പോയിട്ട് അത് നോർമലി നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ അത് നിൽക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ ഈ കറൻറ്റ് പിന്നെയും നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുക കറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പിന്നെയും വേരി ചെയ്യുക പിന്നെയും വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണും ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഈ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാതായി പോകാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ ഉള്ളിടത്ത് എന്താണ് നല്ലപോലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും ആ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ വാനിഷ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് അതായത് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കറണ്ട് കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടുന്നതാണ് കറണ്ട് കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ കുറയുന്നു അപ്പം ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാനേറ്റ് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ മാനേറ്റ് ഫീൽഡിന് എന്തുമാത്രം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്തുമാത്രം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് അതിലുമൊരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ദെൻ ഇനി ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ഒരു കോയിലല്ലേ വെച്ച് ഇനി ഒന്ന് ഒരു ആ കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അവിടെ കൂട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ സെയിം നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഒരു കണ്ടക്ടറിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ കോയിൽ ആ കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം ആ ചുരുളുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ അതിലുമ്പോൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് എന്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ ആ ഒരു കണ്ടക്ടറിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒരു കോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കറണ്ട് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും അവിടുത്തെ ആ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു കണ്ടക്ടറിയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഏതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂള് ആ മാക്സ്വെൽസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂളും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട് ഒരു കോയിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ അവിടുത്തെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ